പണ്ടൊരു കാട്ടിൽ ഒരു മാനുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ മാനുകളെ പോലെയും അവളും പുല്ല് തന്നെയായിരുന്നു തിന്നിരുന്നത് അവൾ വളരെ സന്തോഷവതിയായിരുന്നു ആ കാട്ടിൽ നല്ല രുചിയുള്ള പുല്ല് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അവൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള പുല്ലുകൾ അവൾ വെറുതെ കളിക്കാനെടുത്തിരുന്നു വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഈ പുല്ലുകളെല്ലാം പറിച്ച് പിഴുതെടുത്ത് താഴേക്കിട്ട് അവൾ അതെല്ലാം നശിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം പുല്ല് മാനിനോട് സംസാരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാനെനിക്കോന്നുന്നതുപോലെ ഒരു ദിവസം പതിവ് പോലെ പുല്ലുകൾ പറിച്ച് താഴേക്കിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഒരു സിംഹം അവിടേക്ക് വന്നു ആ സിംഹമാവട്ടെ വളരെ ക്രൂരയും നല്ല വിശപ്പുള്ളതുമായിരുന്നു വളരെ ദൂരെ നിന്ന് സിംഹത്തിന് കണ്ടപ്പോഴേ അവളുടെ കാലുകൾ വിറച്ചു തുടങ്ങി അയ്യോ ആ സിംഹം വിശന്നിരിക്കുവാന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് അതിനെ ഓടി തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു നീ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയല്ലോ പ്രിയ പുല്ലെ നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാ ഞാൻ എന്റെ ഈ സ്വഭാവം മാറ്റണം ഈ കഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഭക്ഷണത്തെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ബഹുമാനിക്കണം അതാണ് നമുക്ക് ജീവൻ തരുന്നത് അച്ഛാ ഞങ്ങളുടെ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തുടങ്ങും ഞാനാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ഓ അത് ഞാൻ കണ്ടു നിങ്ങളെ ടീം വളരെ നല്ലതാണ് നീ എന്തുകൊണ്ടാ ചാർലിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാതിരുന്നത് ചാർലിയോ എന്ത് തമാശ അച്ചാത് എന്താ ഷൈനി ഇതിലെന്താ ഇത്ര ചിരിക്കാൻ അച്ഛൻ അറിഞ്ഞൂടെ ചാർലി എത്ര ചെറുതാണ് പക്ഷേ ക്രിക്കറ്റിൽ കരുത്തിന് മാത്രമല്ലല്ലോ പ്രാധാന്യം ചാർലി പ്ലാനിങ്ങിൽ മിടുക്കനാണ് അച്ഛൻ അത് അറിയാത്തോണ്ടാ ശരി നിങ്ങൾക്ക് കളി തുടങ്ങാൻ ഇനിയും സമയമുള്ളതിനാൽ ഞാനൊരു കഥ പറഞ്ഞു തരാം എന്താ കഥ കേൾക്കാം പണ്ട് പണ്ടൊരു കാട്ടിൽ ഒരു മാനും അതിന് സുന്ദരിയായ ഒരു കുഞ്ഞും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം മാനിന് ഒരസുഖം പിടിപെട്ടു മാൻ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ കാട്ടിലെ തൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ ഈ കാട് അതിഭയാനകമായിരുന്നു ആ കാട്ടിൽ അക്രമകാരികളായ കുറേ മൃഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ കാട്ടിലേക്ക് അയക്കാൻ തൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള കാട്ടുപോത്തിനെ മാൻ സമീപിച്ചു ഏയ് പെങ്ങളെ നിങ്ങളിവിടെ എന്തിന് വന്നു പ്രിയ സഹോദര എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കാടിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വരെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകുമോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ അടുത്താ നിങ്ങൾ കരുത്തനാണ് നിങ്ങൾക്കത് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും ഞാനോ ഞാൻ പോലും അങ്ങോട്ട് പോകാറില്ല അതെന്താ സഹോദര എനിക്ക് നിങ്ങൾ മാത്രമേ അറിയൂ ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ സുരക്ഷിതമായ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കണം ഓ ശരി പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ശരി ഞാൻ നാളെ രാവിലെ തിരിക്കും എങ്കിലേ ഇരുട്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കാട് കടക്കാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇവളെ അപ്പോഴത്തേനും ഒരുക്കി നിർത്താം നെയ്യോ ആട്ടെ എന്നിട്ട് നിന്നെ ആര് നോക്കും എന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കും മാൻകുട്ടിയുടെ കാര്യവും ഞാൻ ഏറ്റു ഞാൻ മാൻകുട്ടിയുടെ സുഹൃത്തും കൂടിയാണ് ഞാനും വരും ശരി അപ്പോ നാളെ പുലർച്ചെ എല്ലാവരും റെഡിയായി നിന്നോളൂ ഇവനെപ്പോലെ ഒരു പേക്കിരി പയ്യനെ സുഹൃത്താക്കാനാണോ നിനക്ക് താല്പര്യം 
എനിക്ക് നിന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കാവേ എനിക്കൊരു സ്ഥലം വരെ പോകാറുണ്ട് നീ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചു പൊക്കോളൂ ഇപ്പോ മനസ്സിലായോ കരുത്തിൽ മാത്രമല്ല ബുദ്ധിയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെയായിരുന്നോ എന്നാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ തീർച്ചയായും ചാർലി എന്റെ ടീമിൽ എടുക്കും ഹായ് ഞാൻ ഷൈനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഷെയർ ചെയ്യണം കൂട്ടുകാരോട് പറയാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മ